题你知道不知道？你到底你这个店里面开了多久？有没有基本的诚信呢？怎么回事？怎么回事？我把啤酒给人写错了，多多写了两瓶啤酒。你猪脑子啊！啊？你是真写错，故意写错，还是不故意写错？不是不是，那老你你你告诉我，先前你有没有多算？小胖子问你呢。二零一六年，央视为岳云鹏再现了当年的啤酒门事件。视频中，乐嘉扮演的顾客连连刁难，把岳云鹏骂得狗血淋头。而起因正是因为当年他在更武大食堂做服务员时，错把包三的单子写成了包五，导致多算了六块钱。眼瞅着客人骂了足足三个小时，一旁的大堂经理沙溢走了过来，他四处打圆场，提出愿意给大哥打五折、打三折，甚至是这顿饭白送了。可谁料大哥一听反倒火了：“小胖子先生，今天今天我们就我们全给免了，行不行？”啊，你是不是觉得你们经理给我免了这顿单，你觉得很委屈是吧？我这是差你那顿饭吗？今儿不给我解释，我拆了你饭馆！看着对方如此的不依不饶，初出茅庐的岳云鹏傻眼了，他不停的道歉，眼泪都快下来了。只可惜，这都是节目组美化的。我给你免单三百五十二块钱，我掏了，是为了那几块钱的啤酒，六块钱两瓶啤酒，六块钱，就是两瓶啤酒六块钱。他他不买这个单，三百多块钱，我是无,无所谓。到最后一直一直侮辱我，各种侮辱我，就说的话特别难听，得有三个多小时。这个人还能请到吗？这是个人才、啊。<笑>当年客人刚被送走，经理就喊来所有员工开会，用手指着小月月的鼻子说：“你给我滚蛋，马上滚！”下一秒，重重的把手里的茶杯摔成了粉末。那一刻，小月月人都傻了，她不知道自己该去哪里。北京这么大，为何就容不下她呢？就在其收拾包袱打算离开时，一个女人站了出来。她叫徐红，因为不忍这个胖弟弟受苦，便领着他四处找工作。可小月月有些灰心丧气了。某次，她甚至当着徐红的面叹气道：“姐，我可能要回老家了，你要振作啊，弟弟。工作没了还能再找，姐信你，一定行。”最后，在徐红的劝阻下，岳云鹏留在了北京。再后来，有幸遇到了郭德纲。时至今日，两人已经十三年没见过了。因为当年资讯不发达，小月月甚至连徐红的具体名字都不知道怎么写，只记得这位姐姐耐心善良，在最艰难的时候伸手拉了自己一把。为了找到这位恩人，节目组请来了嘉宾侦探组。经过多方走访，撒贝宁他们终于得知，当年徐红和小月月共同就职于更武大食堂。在一位厨师长那里得到了徐红老公的手机号码。那个员工是二零零二年的时候在更武大食堂上班，名字叫徐红。徐红，哎呦，那太好了。那您知道后来他去哪儿了吗？我我老公。您认识他老公啊？那那太好了。那那您能告诉我一个能联系上他本人或者他老公的电话吗？但由于年代太久远了，号码一度废弃。就在众人心灰意冷之际，小月月安慰道。感谢大家帮我，我也知道这是大海里捞针，实在找不到也没办法。虽然嘴上这么说，但他眼里还是渗出了遗憾。这绝对是岳云鹏哭得最狠的一次。面对当年的恩人，他激动得语无伦次。就在所有人都因为找不到当年的热心姐姐而垂头丧气时，岂料这是节目组释放的烟雾弹而已。姐，姐。伴随着音乐响起，一个中年打扮的女人出现在镜头前。她刚一露面，台上的岳云鹏便震彻心扉的吼道：“徐红！”下一秒，两人紧紧相拥，亲如姐弟。为了感谢这位当年的恩人，小月月提出愿意给予对方各种物质报酬。不料徐红却心平气和道：“你要是有什么难处，你跟我说。”没难处，姐姐没难处，一定要跟我说，姐姐没难处，一切都挺好的。那副心肠一如十三年前，善良质朴。在被问及是否还记得当年的一画之恩时，徐红平淡道：“太久了，记不得了。只知道小胖当年遇到了点难事儿，我就随手伸了一把。”得知自己的爱人不贪图富贵，小月月连忙给他寄去了第一排的 VIP 票，邀请他亲自去现场听自己的相声。舞台上，徐红瞅着眼前的德云一哥，全然不敢相信。这就是当年那个被客人骂得狗血淋头的小胖。
就在所有人鼓掌叫好时，岳云鹏请出了徐红，对全场观众说：“这是我的恩人，我一辈子都忘不了的人，没有他就没有今天的我。”郭德纲曾说过，如今说相声的同龄人中，没人红得过小岳岳。而这背后的原因，除了他肯吃苦、会创作，和他质朴的心性有着直接的关系。在抖音社风雨飘摇时，使他义无反顾地待在恩师身边，即使面对漫天的辱骂，也从不动摇。跟他媳妇说：“你说我现在台上挺火了，这个高峰老师没我火，凭什么他在我后头呢？啊！万幸的是，这个岳云鹏赶上一好媳妇，扬手给他一嘴巴，你疯了，尿死啊！傻了。”小岳岳的眼圈突然就红了，一旁的助理赶忙递来纸巾。原来就在四个月前，小岳岳淳朴善良的父亲走了。老人家一辈子最大的心愿就是看着儿子上春晚，为此小岳岳一直在努力。可谁料人算不如天算，就在春晚倒计时之日，父亲却先一步离开了。那天望着梦寐以求的春晚舞台，父亲的音容笑貌不由得浮现在脑海中，霎时间泪水便夺眶涌出。他他就是。一三年夏天去世，他没看到我上春晚，就我上春晚就是一四年嘛。其实还真挺遗憾的，就是其实差了没多少时间。对对，就是几个月。其实早在德国站演出时，小岳岳就已经经历过这份痛苦。那天夜里，岳云鹏照常来到舞台上，就在其不停的嘲讽甩包袱时，观众们惊讶的发现，一向活泼爱自嘲的孙悦居然蔫了，甚至从头到尾都黑着脸。表演结束后，郭德纲走了上来，向大家道出了真相。然后就在昨天得到了一个不好的消息。岳云鹏的父亲昨天去世了。其实昨天开始，后台的所有演员都在一直劝岳云鹏啊。当时我也说，反正这个虽然说生老病死人之常情，但搁在谁身上也是一个很难受的事儿。前两天我还问我这父亲怎么样，不是特别的好啊。说的话是心里就很难过。昨天就突然有了这么一个消息，我说，反正你要说走的话，我们随时就可以。把机票改好了，然后去安排一切事啊！但是岳云鹏想了又想，最后决定好好留下来。我们这行有句话啊，叫“气比天大”，卖了票了，给这观众负责。所以这一点来说，我觉得这是一个前途不可限量的孩子。此话一出，全场观众自发起立鼓掌。但与此同时，也有人质疑小岳岳的小心：“你爹都去世了，还有心思说相声？”就在舆论漩涡一波接一波的打来时，小岳岳接受了采访。他眼含泪水，激动道：“哪怕有一个观众是冲岳云鹏来的，我今天这个场我也得上。今天我也不能感谢。上场之前，我一直在调整情绪，我一直在想，我说观众人家是无辜的，买票来看，人家要看你开心的一面。我希望我父亲在天之灵能够理解我。”正如小岳岳所言。相声是一门传统曲艺，虽然内容可以创新，但规矩不能乱。戏比天大是他们从艺的准则。二零一七年，为了怀念父亲，一向不善唱歌的岳云鹏来到录音室，一遍遍的校对，一遍遍的歌唱，终于推出了自己的首张单曲《如果有个直达天堂的电梯》。歌声中饱含对父亲的感恩。据说，所有的词都是小岳岳亲手谱写的。因为感情真挚，声音动人，一经推出就俘虏了千万人的眼泪，甚至引得许多明星红了眼眶。纵观小岳岳这一路，被人骂过，被人撵过，当中裹着包袱如丧家之犬。寒冷的冬夜，一个人漂流在北京，没脸见爹娘，吃了上顿愁下顿。可正是凭借着一副善良、肯吃苦的性格，得到了郭德纲的垂青，从此扶摇直上，成为了亿万人追捧的相声大腕。如果换作是你，你能坚持下去吗？欢迎在评论区留言，说出自己的看法。本期视频到此就结束了，如果喜欢，记得点赞关注，我们下期不见不散。